Ja, moin und herzlich willkommen zu einem neuen Map angeschaut. Die Weimark, nicht Kalifornien, sondern Kanada. Das Ganze von Mappers Paradise 502 MB im Download-Slots gucken wir uns gleich an. Ähm, erschreckt euch nicht beim ersten Mal starten, also beim, beim Loading-Screen äh, spricht jemand mit euch. <lacht> ich habe mich gerade ein bisschen verjagt. Wir springen rein. Es ist ein Realnachbau. Ähm, ihr habt hier auch noch eine kleine Aufgabe zu erledigen. Gibt Geld, wenn ihr ja, das, was am Ende des sechs Stufen Geschichte versteckt ist. Ich habe noch nicht gesucht. Aber irgendwas geht mit Eishockey los. Jo. Das ganze Areal hier, ich guck mal direkt auf die Karte. Ähm, Weimark, Saskatchewan, ähm, 150, 200 Meilen nördlich von Montana, USA. Also, ja, mittendrin, kann man so sagen. Ähm, Feldanordnung, äh, das variiert vielleicht auch ein bisschen. Also auf der Google Maps ist, ist, ist hier was Geteiltes zum Beispiel, das geht auch, glaube ich, ganz rüber. Die Straßen sind sehr ähnlich, die Bahnstrecke auch und auch die Anlagen hier. Ähm, ja, es handelt sich um eine große Saatgutproduktion. Und das sieht tatsächlich so aus, dass das hier auch mit diesen ganzen Silos voll ist. Und äh, ja, wir laufen da jetzt einfach mal drüber. Ähm, Farmhaus, wir fliegen vielleicht einfach mal drüber, das glaube ich einfach. Es sind hier unglaublich viele, ja, deswegen auch die 502 MB, war das 502? Jo. Ähm, unheimlich viel selbst modelliert, ja, das ist amerikanischer Stil, klar, Kanada. Ähm, sehen wir hier ziemlich viel selbstgebautes, so diese Flugzeughangar ähnlichen Geschichten. Und wie gesagt, das mit den Silos hier. Ihr könnt die tatsächlich alle einzeln verkaufen. Das einzelne. Ne, ihr kriegt sie alle auf einmal weg. Also wenn ihr das umbauen wollt, kriegt ihr die auch weg. Aber die stehen hier halt in der Realität wirklich auch so rum. Habt ihr noch ein größeres Saatgutsilo? Das ist die Saatgutproduktion. Ich bin jetzt gerade, wie hieß denn das? Äh, in der Realität heißt das hier Next Gen Seeds. Das Ganze in Schanzenfeld. Springfield ist auch noch ein Stück um die Ecke und irgendwie sind hier relativ viele deutsche Namen. Blumenhof, Schönfeld, Schönwiese mit OE. Also das ist so die Umgebung. Also es ist offensichtlich irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Hochburg deutscher Auswanderer früher mal gewesen oder so. Dann haben wir hier eine Fahrzeughalle mit äh, Werkstatt drin und hier drüben ist ein riesiges Getreidesilo. Das äh, fast ein paar <lacht> Millionen Liter Dekorationssilo, die könnt ihr dann auch alle wieder verkaufen. Ihr könnt hier generell alles verkaufen. Und ihr seht 1414 Slots, das waren eben noch mal zwei, drei mehr. Ähm, dadurch, dass wir die Dekorationssilos da weggeschmissen haben. Verkehr ist verbaut, das ist quasi die, ja, die Hauptstraße oder eine der Hauptstraßen. Hier drüben ist direkt noch ein zweiter Hof, auch mit Silos, Halle, ähm, auch hier nochmal mit den Flugzeughangars. Viel Platz, äh, tatsächlich unterm Strich relativ wenig Unterstellmöglichkeiten, aber in den USA, vielleicht habt ihr das mal so in den Filmen oder sowas gesehen, da steht ja unten viel draußen. Landschaftlich, es ist flach. Es ist ähm, helferfreundlich, kann man so sagen. Es ist ähm, ja äh, weites Land, Kanada. Ne? Also es ist es sieht tatsächlich auch ähm, in Google Maps so aus. Also denke ich mal, ist das sehr nah an der Realität. Hier ist noch so ein kleiner Creek, Bach, kleiner Fluss, wie auch immer. Und dann geht das hier nämlich los mit den ähm, 
ja, <lacht> mit den Kastengebäuden und eine alte Tankstelle und dann gucken wir uns mal hier ja, von den Gebäuden. Ich denke, da haben wir vielleicht mal ein, zwei gesehen, die irgendwo auf der M Creek rumstehen. Ansonsten ist das alles selber gebaut, dekoriert, sogar mindestens umgeändert. Das ist ein verdammt hübsches amerikanisches Wörtchen. Fußgängerverkehr ist dabei. Was ist das hier? Aha. Aha. Klar, der Tipp am Rande. Also hier irgendwo, das sieht aus, als wäre das vielleicht die Eishalle. <lacht> hm. Vielleicht findet ihr einen nächsten Hinweis. Ich gehe jetzt nicht großartig auf die Suche. Ich bin nur ein bisschen beeindruckt von dem Ort, weil das ist so auf Straßenebene und so und auch von oben ziemlich ansehnlich und mit der Beleuchtung, mit den Telefonleitungen. Dann haben wir hier den Farmers Market, wir machen das mal wie immer, wir machen wir mal eben die Interaktionsmarkierung mal an und falls es länger dauert, das speichern aus. Und jetzt stehen wir da wieder <lacht> am Ruf. <lacht> genau, hier unten, ja, wir gucken uns erstmal den Ort zu Ende an hier. Wie gesagt, der Bauernmarkt, da kriegt ihr eigentlich alles los, was ihr so produziert. Dann habt ihr hier Deko. Vielleicht hätte das irgendwas werden sollen, weiß ich nicht. Aber falls ihr da irgendwas machen mit wollt, ähm, habt ihr ja die Möglichkeit, äh, Farmer 5 Tom, Farmer 5 Toms Trigger hier ranzusetzen. Also vielleicht ist das dann für euch die Zuckerfabrik oder so. 250 kW BGA. Ja, wenn ihr euch das Gelände kauft, macht das vielleicht Sinn, hier irgendwo noch mal ein Fasilo oder sowas hinzustellen. Ne? Könnte, könnte helfen. Ansonsten haben wir hier die große, da muss ich über die Karte gucken, Getreide äh, Verkaufsstation, Feed and Grain und da haben wir die Bäckerei. Es gibt noch drei weitere Früchte hier auf der Karte, das sind äh, Hartweizen, Erbsen und Linsen. Und mit Hartweizen könnt ihr hier in der Bäckerei auch Hartweizen, oder Quatsch, in der, in der Mühle auch Hartweizenmehl herstellen und in der Bäckerei Nudeln. Also da gibt es nicht nur Brot, da gibt es dann auch Nudeln. Hier ist offensichtlich die Schule. Auch mit eigenen Tönen und so. Das ist natürlich ein bisschen leer. Ja, also der Ort, der gefällt mir tatsächlich ziemlich gut. Das ist auch noch mal Deko. Da könnte man auch noch irgendwie was draus machen. Wie gesagt, mal zum Trigger. Ja, könnte man... Keine Ahnung, ob das dann die Bulgerei wird oder was auch immer. <lacht> man hat ja keine Grenzen gesetzt. Ähm, der Viehhändler und gegenüber noch dann der dritte Hof. Hier ist auch ein alter Kuhstall mit dabei. Ich gucke gerade mal... Können wir den auch bauen? Könnten wir auch bauen? 300 Tiere. Wow. Das ist krass. Dafür ist das Ding ziemlich klein. Das sieht. sieht ja. <lacht> USA, ne? Also bin ich nicht so unbedingt der riesengroße Freund von, aber wenn das so gemacht ist. Dann zuckt es mir da auch so ein bisschen in den Fingern. Und hier habt ihr dann die Bahnstation. Da bekommt ihr auch den, den Zug gemietet. Da beim Ausrufezeichen könnt ihr hier verladen über das Silo. Und könnt dann das Zeug nach Swift Current wegfahren. Oh, hier die Ecke. Ah. Entschuldigung, ich will gleich mal zum Sägewerk rüber. Ihr müsst ähm, im Übrigen keine Mods mit runterladen. Also das ist alles auf der Karte verbaut, ebenso wie... Gucken wir mal, 
Saatgut die Produktion auch verfügbar sind. Ja, die Saatgutproduktion ist da, der Bäcker nicht. Die Kaufstation ist nichts weiter drin, Gewächshäuser. Ich gucke mal kurz bei den Tieren. Hatten wir die Kühe, Pferde, Schafe, Schweine. Da ist sonst nichts weiter. Okay, dann haben wir noch den Fahrzeughändler. Wir fliegen einfach mal ein Stück die Straße lang. Ja, breite Feldwege für breite Maschinen. Feldgrößen gucken wir uns gleich an, Paletten gucken wir uns gleich an. Hier ist der Fahrzeughändler, da ist auch noch reichlich Platz. Auch für die größten Geräte, für die größten Schneidwerke. Denn ich habe so den Eindruck, die könnte man hier brauchen. Also er schreibt, es ist von, von klein bis groß alles dabei. Aber wahrscheinlich ist es eher von mittel bis sehr groß. <lacht> so Feldgrößen, naja gut, zwei Hektar. Ist jetzt nicht ganz klein. Also gerade von den deutschen Karten sind wir noch deutlich Kleineres gewohnt. Aber bis wohin geht's? Das ist das Größte hier. 30 Hektar. Ja. Ja. Und hier sind es auch mal nur 20 oder was. Ja, knapp. Also von 2 bis 30 Hektar. Das ist, ähm, naja, von klein bis groß passt schon. Ne? <lacht> das ist hier... Wassertank, könnt ihr Wasser holen. Ich wollte mal gucken, hier ist irgendwo ein Feld, das sieht irgendwie so, dass da, da ist einfach ein Heck in der Mitte. Okay. Und wenn euch das nervt, könnt ihr die wahrscheinlich wegrasieren, ne? Und dann könnt ihr einmal mit dem Flug hier ansetzen, dann habt ihr ein komplettes. Das ist hier die Ecke. Geht wieder irgendwo der Ventilator hier vor den Zielrohren. Ja, ansonsten, ich glaube, wir müssen nicht jetzt jede Ecke abfliegen, weil da könnt ihr im Grunde sehen, wir haben jetzt uns mal alles angeguckt, was ist denn da für ein Trigger außerhalb? Ah, warte mal. Eigentlich müsste es ja eine Getreidemühle geben. Schreibt da zumindest was von. Getreidemühle. Sie kann Hartweizen zu Hartweizenmehl verarbeiten. Ähm, ist das die da? Und hätte das vielleicht die da sein sollen? Hm. Also es könnte sein, dass es da noch mal ein Update gibt. Stimmt, die fehlt, oder? Haben wir hier irgendwas übersehen? Die Bäckerei ist klar, der Bauernmarkt. Feed and Grains Haus. Da ist aber auch kein Kaufträger dran, oder? Ist das hier die Getreidemühle? Ne, das ist einfach nur der Handelspunkt, richtig? Getreideverkaufsstelle, ja. Das ist das. Dann hätte das hier mit Sicherheit die Mühle sein sollen. Das ist natürlich so jetzt etwas schwierig dann, äh, Hartweizengrieß herzustellen, weil das wird auch der Trigger nicht machen können. Also die... Ja, das, äh, da ist irgendwas schief gelaufen, aber ich vermute, dass das relativ fix... Warte mal, fehlt da noch irgendwas? Molkerei, ja, das wird die Molkerei hier sein. Da ist irgendwas mit den Triggern schief gelaufen. Gucken, fliegt hier noch irgendwo ein Trigger rum? <lacht> ne, ich kann hier aber auch nicht anwählen. Hm. Warte mal, wir können ja mal über die Verkaufsliste gehen. So, hier, Getreidemühle. Markierung setzen. Müsste er jetzt eigentlich anpingen. Ja, das ist die Getreidemühle hier. Das heißt, da fehlt der Trigger. Wahrscheinlich ähnliches bei der Molkerei. So, Milch an die Molkerei. Markierung setzen. So. Und den hat es vielleicht noch ganz irgendwo anders hin zerlegt. Aber ich bin mir ziemlich sicher, da steckt so viel Arbeit drin, dass das in relativ kurzer Zeit dann auch gefixt wird. Wenn ihr unbedingt darauf angewiesen seid, äh, wartet vielleicht noch einen Moment drauf. Ich glaube nicht, dass das dann einen Neustart braucht, wenn die Trigger nur verschoben werden. Weil sie sind ja da. Irgendwie, aber eben nicht. <lacht> hm. Okay. 
Also, wo wir schon da waren, hier die neuen Produkte und hm, Hartweizen, Herbsen, Linsen, entsprechend die Samen da draus und Mehl und Pasta. Alles zu verkaufen dann am Bauernmarkt, also die Endproduktion, das ist hier genauso bei Honig und Co. Das ist also die Hauptverkaufsstelle. So, dann springen wir noch einmal hier an den Hof und gucken uns den Landschaftsbau an. Und haben hier die Standard Elm Creek bei den Pflanzen genauso. Also da ist dann nichts Besonderes mehr dabei. Aber gut, wir sind in den USA. Huch, Piniensetzling. Ich glaube, sie immer schon. So klein. <lacht> ähm, ja, ansonsten Bäume könnt ihr tatsächlich noch setzen. Das ist ja auch nicht so viel. Ne? Das, das, ich glaube, er schreibt einmal von einem kleinen Wald. Das ist wahrscheinlich der da. Straßennetz kaufen. Ja. Also nicht als Ganzes, aber etappenweise. Hängt dann hier entsprechend mit an den Feldern dran. Die ganze Stadt könnt ihr kaufen. Hier oben BG. Uh, Moment. BGA könnt ihr nicht kaufen. Okay, könnt ihr hier... Also könnt ihr hier gar kein Fahrsilo mehr dazu setzen. Ihr müsst irgendwie das Feld nebenan kaufen oder so, wenn ihr das nicht irgendwo anders lagern wollt. Aber gut. Ja, ich denke, damit sind wir durch. Wie gesagt, ich gehe mal davon aus, hier mit dem Trägergeschichte, da wird noch ein Update kommen. Aber ansonsten, die Weimark Kanada. <lacht> Hätte ich fast Lust zu. <lacht> also die Stadt finde ich sensationell gelungen. Das ist, glaube ich, die beste amerikanische Stadt, die ich bisher im LS gesehen habe. Im LS 22. In diesem Sinne, wenn ihr Bock drauf habt, viel Spaß in Kanada. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.